மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசியினரும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் செல்ல வேண்டிய கோயில்கள் இதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் தொடர்ந்து இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத எவ்வளவோ பேர் ஆலயங்களுக்கு செல்வதில்லையே அவர்களெல்லாம் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறார்கள் நாம் மட்டும் எதற்காக கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் இப்போதெல்லாம் பெரும்பாலான இளைஞர்கள் மற்றும் இளம் பெண்களின் மனதில் இப்படி ஒரு கேள்வி எழுவதை தவிர்க்க முடிவதில்லை ஆலயம் அமைக்கப்பட்டதன் பின்னணியில் உள்ள விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேள்வி இன்றைய தலைமுறையினரின் நெஞ்சிலிருந்து மறைந்துவிடும் அதன் பின்னர் அவர்களும் தவறாமல் ஆலயத்துக்கு செல்ல தொடங்கி விடுவார்கள் நம் நாட்டில் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆலயங்கள் உள்ளன அவற்றுள் ஆகம விதிப்படி அமைந்துள்ள ஆலயங்கள் பூமியின் காந்த சக்தி அலைகள் தீவிரமாக அடர்ந்து பாயும் இடங்களில் எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றன பழைமையான ஆலயங்கள் அனைத்தும் ஆகம விதிப்படித்தான் அமைக்கப்பட்டுள்ளன புகழ்பெற்ற திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி ஆலயம் பழனி தண்டாயுதபாணி ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் மலை உச்சிகளிலும் புகழ்பெற்ற அகோபிலம் நவ நரசிம்மர் ஆலயங்கள் வெள்ளியங்கிரி சிவ ஆலயம் நைமிசரண்யம் நாராயணர் ஆலயம் போன்ற பல ஆலயங்கள் காடுகளிலும் அமைந்திருப்பது இந்த காரணத்தால் தான் வட மற்றும் தென் துருவங்கள் எப்போதும் ஒன்றை ஒன்று ஈர்த்து கொண்டிருக்கின்றன இதனால் உருவாகும் காந்த மற்றும் மின் அலைகளிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படும் ஆக்க சக்தி வெளியாகிறது இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மிக அதிகமாக நிலவும் இடங்களை கண்டறிந்து அந்தந்த இடங்களில் கடவுள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்து அந்த இடத்தையே கர்ப்ப கிரகமாக அதாவது மைய கருவறையாக கொண்டு அதை சுற்றி ஆலயங்கள் எழுப்பப்பட்டன மேலும் இந்த ஆலயங்களில் வேத ஸ்லோகங்கள் பொறிக்கப்பட்ட செப்பு தகடுகள் கருவறையின் மூலவர் சிலைக்கு கீழே புதைக்கப்பட்டுள்ள செய்தி பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இது எதற்காக இந்த செப்பு தகடுகள் பூமியின் காந்த அலைகளை உள்வாங்கி பின்னர் அந்த அலைகளை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பரப்பும் திறன் பெற்றவை இந்த அலைக்கற்றைகள் கோயிலுக்கு சென்று மூலவரை வலப்புறமாக வளம் வருபவர் மீது படிந்து அவரது உடலிலும் ஊடுருவுகின்றன தவறாமல் கோயிலுக்கு செல்பவர்களின் உடல்கள் இந்த ஆக்க சக்தியை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் தன்மையை பெறுகிறது நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ இந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தேவை என்பது அறிவியல் உண்மை மேலும் கருவறை ஒரு பக்கம் மட்டுமே திறந்து மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் மூடப்பட்டு உள்ளது இது அங்கு நிலவும் அனைத்து சக்திகளின் தாக்கத்தை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது கர்ப்ப கிரகத்தில் ஏற்றப்படும் தீபம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான அக்னி சக்தியை பரப்புவதுடன் அர்ச்சகர்கள் பூஜை செய்வதற்கு தேவையான ஒளியையும் தெரிகிறது ஆலயங்களில் எழுப்பப்படும் மணியோசையும் ஓதப்படும் பிரார்த்தனை மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வலைகளும் பக்தர்களின் மனதை அலைப்பாயாமல் தடுத்து அவர்களின் முழு கவனத்தையும் மூலவரின் பால் இருக்கின்றன இந்த சூழ்நிலையில் மனதில் நிலவும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மறைந்து போகின்றன மன அழுத்தமும் குறைகிறது சுவாமிக்கு சூட்டப்படும் மலர்களின் நறுமணமும் ஆராதனையின் போது எரியும் கற்பூரத்திலிருந்து வெளிப்படும் நறுமணமும் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன நமது சூட்சிம உடலின் ஒளியை மேம்படுத்துகின்றன கர்ப்ப கிரகத்தில் நிலவும் இது போன்ற பல சக்திகளின் தாக்கம் மூலவர் சிலை செப்பு தகடுகள் மற்றும் அங்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோக பாத்திரங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியால் மேலும் அதிகரிக்கின்றன பூஜைகளின் போது விக்கிரகத்தை நீராட்டி புனிதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தப்படும் அபிஷேக தீர்த்தம் சாதாரணமான நீர் மட்டுமே என்று இந்த நீர் ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் குங்குமப்பூ துளசி லவங்கம் ஆகியவை சேர்க்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட கலவை இந்த நீரால் விக்கிரகம் நீராட்டப்படும் போது அந்த நீர் காந்த அலைகளால் சக்தி பெற்று நோய் தீர்க்கும் மருத்துவ குணங்களை அடைகிறது பக்தர்களுக்கு மூன்று உத்தரணிகள் அளவுக்கு விநியோகிக்கப்படும் இந்த தீர்த்தம் நோய் தீர்க்கும் குணமுள்ள காந்த அலைகளின் இருப்பிடமாக விளங்குகிறது தவிர அந்த சுவையான நீரில் இருக்கும் லவங்கம் பற்களை காக்கிறது குங்குமப்பூ துளசி இருமல் சளி போன்றவற்றிலிருந்து காக்கிறது ஏலக்காய் பச்சை கற்பூரம் போன்றவை வாயை தூய்மைப்படுத்தி மணக்க வைக்கின்றன பல வகையிலும் சக்தியூட்டப்பட்டிருக்கும் இந்த தீர்த்தம் நம் ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் மருந்தாகவும் திகழ்கிறது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை எனவே இது பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக விநியோகிக்கப்படுகிறது சுவாமி தீப ஆராதனையின் போது கருவறையிலிருந்து பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சுவாமிக்கு எதிரில் இருக்கும் நம்மீது பாய்கிறது அப்போது தெளிக்கப்படும் புனித நீரும் நமக்கு சக்தியை ஊட்டுகிறது சில ஆலயங்களில் ஆண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டுள்ளதும் ஆலயங்களுக்கு வரும் பெண்கள் அதிக ஆபரணங்களை அணிந்து வர வேண்டும் என கூறப்படுவதும் இதன் காரணமாகத்தான் 
பல்வேறு உலோகங்களிலானான இந்த நகைகளின் மூலமாகத்தான் பெண்கள் ஆக்க சக்தியை ஈர்த்து பெறுகின்றனர் இந்த காரணங்களால் அன்றாடம் கோயிலுக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பவர்களின் ஆரோக்கியம் மேம்படும் இவ்வாறு பல நோய்களை அண்டவிடாமல் தடுக்கும் காரணத்தாலேயே நாம் அனைவரையும் தவறாமல் கோயிலுக்கு சென்று கடவுளை வணங்குமாறு நம்முடைய முன்னோர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் நாள் முழுவதும் செய்யும் வேலைகளின் காரணமாக இழந்து போகும் சக்தியை கோயில்களுக்கு செல்வதன் மூலம் நாம் சற்றே திரும்ப பெற்று புத்துணர்வு அடைகிறோம் கோயில் எங்கும் குறிப்பாக மூலவரை சுற்றி சூழ்ந்திருக்கும் ஆக்க சக்தி அங்கு செல்பவர்களின் உடல் மனம் என்ற இரண்டாலும் நன்கு உள்வாங்கப்படுகிறது வைணவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தினமும் இருமுறை விஷ்ணு ஆலயத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று வற்புறுத்தப்படுவதும் இதனால்தான் நம் பழக்க வழக்கங்கள் பலவும் ஏதோ ஒருவர் வகுத்த திட்டங்களோ அல்லது ஏதோ ஒரு பக்தரின் கனவில் தோன்றிய இறைவன் விதித்த கட்டளைகளோ அல்ல நம் சடங்குகள் சம்பிரதாயங்கள் நடைமுறைகள் பலவும் உண்மையில் நன்கு ஆராயப்பட்டு அறிவியல் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டவையே ஆரோக்கியமான நல்வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் மிக இயற்கையான வழிமுறைகளே ஆகவே ஆலயம் செல்வது சாலவும் நன்று இது ஒரு புறம் இருக்க ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட தெய்வத்தை வணங்குமாறு செல்வதற்கு காரணம் என்ன நம் வீட்டில் இருக்கும் உறவினர்கள் அனைவரும் நம் மீது அன்பு மழையை பொழியத்தான் செய்கிறார்கள் அதில் சந்தேகமில்லை ஆனாலும் அம்மாவின் அன்பு என்பது தனி சிறப்பு வாய்ந்தது நாம் எதிர்பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் அன்னையின் மீது நாம் அன்பு செலுத்தினாலும் செலுத்தாவிட்டாலும் அன்னையின் அன்பு என்பது தங்கு தடையின்றி நம் மீது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு ராசிதாரருக்கும் உரித்தான கடவுள் என ஒரு சில கடவுளர்களை குறிப்பிடுவதும் இந்த அடிப்படையில் தான் ஒவ்வொரு ராசிதாரரும் அவரவருக்கு என்று குறிப்பிடப்படும் கடவுள எழுந்தருளிருக்கும் ஆலயங்களுக்கு சென்று வணங்கும் போது அந்த சன்னிதானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை அந்தந்த ராசிதாரர்கள் எந்தவித முயற்சியும் இன்றி தாங்களாகவே உள்வாங்கிக் கொள்வார்கள் அது அவர்களுக்கு மிகவும் நல்லது இது ராசிதாரர் வணங்க வேண்டிய தெய்வமாக சொல்லப்படுகின்ற தெய்வங்களை தவிர வேறு எந்த தெய்வத்தையும் வணங்கக்கூடாது என்று இதற்கு பொருள் அல்ல அனைத்து தெய்வங்களையும் வணங்கலாம் அதற்கு தடை ஏதும் இல்லை சிம்ம ராசிக்கு உரிய தெய்வம் சூரியன் நம் பூமிக்கு ஒளி தந்து அதன் இயக்கத்துக்கே காரணமாக விளங்கும் சூரிய பகவானை வழிபடுவது சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வாழ்வு சிறக்க பெரிதும் துணை புரியும் சூரிய பகவான் நவநாயகர்களின் தலைவர் மூவகை நாடிகளில் பிங்கிலையாகவும் மூவகை குணங்களில் சாத்வீக குணமாகவும் இருப்பவர் குலத்தில் சத்திரியர் சிவனின் முக்கண்களில் வழக்கண்ணாக இருப்பவர் புகழ் மங்கலம் உடல் நலம் ஆட்சி திறம் செல்வாக்கு முதலியவற்றை அருளுபவர் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சூரிய பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்தல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் விரதம் இருத்தல் சூரிய நமஸ்காரம் செய்து வருதல் சிவப்பு வஸ்திரம் சிவப்பு மணி மற்றும் செந்தாமரை மலரால் அலங்காரம் செய்தல் கோதுமை தானியத்தை தானம் செய்தல் சூரிய மந்திரங்களை ஓதி வெள்ளலருக்கு சமித்தினால் யாகம் செய்தல் கோதுமை சர்க்கரை பொங்கலை நிவேதனம் செய்தல் தீபம் காட்டி தீபாராதனை செய்தல் போன்றவற்றால் சூரிய கிரக தோஷம் நீங்கும் பக்தர்கள் தங்களால் இயன்ற பரிகாரங்களை செய்து பிரார்த்தித்தாலே சூரிய பகவான் சுட்டெரிக்கும் தனலாய் காயாமல் சாந்தப்படுத்தும் தன்னொடியாய் சாமரம் வீசுவார் சூரிய பகவானை சிறிய சந்நிதிகளில் எழுந்தருளியுள்ள மூர்த்தியாகவோ அல்லது நவ கிரகங்களில் ஒருவராகவோ புகழ்பெற்ற பல பெரிய ஆலயங்களில் பலரும் கண்டு வணங்குவது உண்டு ஆனால் சூரிய பகவானுக்கென்றே எழுப்பப்பட்டுள்ள சிறந்த ஆலயங்களும் நம் நாட்டில் இருக்கின்றன சிற்ப சிறப்புகள் கொண்ட கோனார்க் சூரியனார் கோயில் ஸ்ரீகாகுளம் சூரிய நாராயணன் கோயில் கும்பகோணத்துக்கு அருகிலுள்ள திருமங்கலங்குடி சூரியனார் கோயில் போன்றவை சூரிய பகவானையே முக்கிய கடவுளாக கொண்டு விளங்கும் தலங்களாகும் இவை போன்ற சூரியனின் தலங்களுக்கு பயணம் போக முடியாதவர்கள் அருகில் இருக்கும் கோயில்களுக்கு சென்று நவ கிரகங்களின் தலைவரும் அவர்களுக்கு நடுநாயகமாக விளங்குபவருமான சூரிய பகவானை வணங்கலாம் சரியாக பராமரிப்பு வசதி இல்லாத சிவன் கோயில்களில் உங்களால் முடிந்த சிறு தொண்டுகள் செய்யலாம் தீபத்துக்கு எண்ணெய் வாங்கி கொடுக்கலாம் இதுவெல்லாம் முடியாதவர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சூரியனுக்குரிய ஆதித்ய ஹிருதயம் ஸ்லோகம் சொல்லி சூரிய பகவானை வழிபாடு செய்யலாம் அவருக்கு கோதுமை நைவேத்தியம் பண்ணலாம் தினமும் காயத்ரி மந்திர ஜபம் செய்வதும் சால சிறந்தது விஸ்வமித்ரர் பிரம்ம ரிஷி பட்டம் பெற வேண்டிய தவம் செய்த போது காயத்ரி தேவியை உபாசனை செய்தது புனிதமான காயத்ரி மந்திரத்தின் வலிமையால் தான் பிரம்ம ரிஷி பட்டம் வாங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது 
இவை எதையும் செய்ய வசதியும் இல்லை வாய்ப்பும் இல்லை போதிய அறிவும் இல்லை என்ற நிலையில் இருக்கும் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கூட சூரிய அருள் பெற இயலாதோ என்று கலங்க வேண்டிய தேவையில்லை அவனே சரண் என அவன் திருப்பாதங்களை மனதில் நிறுத்தி பக்தியுடன் வணங்கினாலே போதும் அவன் அருட் கடாட்சம் நிச்சயம் அந்த பக்தர் மீது தவறாமல் பாய்ந்து நன்மைகள் பல தரும் உங்களது வசதிக்காக குழந்தைக்கு அருகிலுள்ள திருமங்கலகுடி சூரியனார் கோயில் பற்றிய தகவல்களை சொல்கிறோம் மனித வாழ்வின் இன்ப துன்பங்கள் மனித உடல் மற்றும் உள்ளத்தின் செயல்பாடுகள் அனைத்துக்கும் சூரியன் முதலான ஒன்பது கிரகங்களே காரணம் சூரியனிடமிருந்து ஆற்றல் மிகு கதிர்வீச்சு தொடர்ந்து குரு சனி சுக்கிரன் செவ்வாய் புதன் மற்றும் சந்திரன் ஆகிய ஆறு கோள்களின் மீதும் அளவற்ற வேகத்துடன் மோதி பிரதிபலித்து பின்பு பூமியையும் தாக்குகின்றன அக்கதிர்கள் மனித உடலிலும் உள்ளத்திலும் மூளை நரம்புகளிலும் பலவித மாற்றங்களை நிகழ்த்துகின்றன இந்த மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதரையும் பாதிக்கின்றன காஷ்யப முனிவரும் அவரது மனைவி அதிதிக்கும் விசுவவான் முதலான பன்னிரண்டு புதல்வர்கள் பிறந்தனர் அவர்களில் முதலாம் அவராகிய விசுவவான் தான் சூரிய பகவான் என்று சூரியனின் பிறப்பை பற்றி புராணங்களில் ஒன்று புகழ்கிறது ஆதியில் இருள்மயமாக இருந்த அண்டத்தை பிரம்மதேவன் பிளந்தார் அப்போது ஓம் என்ற பேரொளி எழுந்தது அவ்வொளியிலிருந்து ஒளி உருகி கொண்டு சூரியன் தோன்றினார் என்று சூரியனின் பிறப்பை பற்றி மார்க்கண்டேய புராணம் இன்னொரு விதமாகவும் எடுத்துரைக்கிறது சூரிய பகவான் துவஷ்டாவின் மகளான சங்கீகை என்னும் உஷாவை மணந்தார் அவர்களுக்கு வைட்சுத மனு யமன் அஸ்வினி தேவர்கள் ஆகியோர் பிறந்தனர் சூரியனின் வெப்பத்தை மென் பெண்ணான சங்கீகையால் தாங்க இயலவில்லை எனவே அவள் தனது நிழையே ஒரு பெண்ணாக உரு செய்தார் அவளை தனக்கு பதிலாக சூரியனிடம் அவள் அறியாமல் இருக்க செய்து தாய் வீடு சென்றார் சங்கீகை நிழலாக தோன்றிய திருமங்கையின் பெயர் சாயாதேவி என்னும் பிரத்யுஷா சாயாதேவி தன்னை பற்றிய உண்மையை உரைக்காமலேயே ஆதித்தனுடன் அமர வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தார் அவர்கள் இருவருக்கும் சாவர்ணி மனு சனி என்ற மகன்களும் பத்திரை என்ற மகளும் பிறந்தனர் தனது மகன் யமன் மூலம் உண்மையறிந்த சூரியன் உஷாவின் தந்தையான துவஷ்டாவிடம் சென்று உஷாவின் இருப்பிடத்தை அறிந்து அங்கே விரைந்தார் அவர் அடர்ந்த காட்டில் பெண் குதிரை உருவத்தில் உஷாதேவி தவம் செய்து கொண்டிருப்பதை கண்டார் அவளிடம் பேசி அன்போடு அழைத்து வந்த அவளின் இசைவுடன் இருவரோடும் இன்பும் இல்லறம் செய்தார் இவ்விரு தேவிகளே சூரியனை விட்டு என்றும் அகலாதிருந்து அருள் பாலிக்கின்றனர் கும்பகோணத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ள திருமங்கலகுடி என்ற ஊரில் பிராணநாதீஸ்வரர் கோயில் அமைந்துள்ளது பாடல் பெற்ற இந்த தளத்துக்கு வடகிழக்கில் சூரியனார் கோயில் அமைந்துள்ளது கோயில் தேர் வடிவில் அமைந்துள்ளது கருப்பு ரகத்தின் மேலே உள்ள விமானத்தின் நான்கு மூளைகளில் குதிரை சிற்பங்கள் செதுக்கப்பட்டுள்ளன விமானத்தை சுற்றி பன்னிரு சூரியர்கள் அமர்ந்த நிலையில் உள்ளனர் மகா மண்டபத்திலிருந்து அர்த்த மண்டபத்திற்குள் நுழையும் வாயிலின் தெற்கு புறத்தில் தண்டியும் வடக்கு புறத்தில் பிங்கலனும் துவார பாலர்களாக காவல் புரிகின்றனர் துவார பாலகர்களுக்கு சற்று தள்ளி கருவறையில் இருக்கும் மூலவரான சூரிய தேவரை நோக்கியபடி அவரது வாகனமான அசுவம் அமைந்துள்ளது கருவறையில் மேற்கு முகமாக நின்ற திருக்கோளத்தில் சூரிய பகவான் காட்சி அளிக்கிறார் இடப்புறத்தில் சங்கீக என்னும் உஷாதேவி வலப்புறத்தில் பிரத்யுஷா எனும் சாயாதேவி இருவரும் நின்ற கோலத்தில் காட்சி அருளுகின்றனர் உஷாதேவியின் வலக்கரத்தில் நீலோத்பல மலர் பிரத்யுஷா தேவியின் இடக்கரத்தில் தாமரை மலர் சூரியனின் இரு கரங்களிலும் செந்தாமரை மலர்களை ஏந்தி புன்முருவலுடன் அருள் பாடிக்கிறார் வெகு பழமையான சூரியனார் கோயில் தோஷ நிவர்த்திக்காக ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து வழிபடும் புகழ்பெற்ற தலம் தமிழ்நாட்டில் சூரியனுக்கென்றே தனி கோயில் அமைந்த ஒரே தலம் இது அது மட்டுமல்லாது நவகிரகங்களுக்கும் தனித்தனி கோயில்கள் அமைந்த ஒரே தலமும் இதுவே பிராணநாதேஸ்வரர் மங்கள நாயகி சமேதரராய் எழுந்தருளியுள்ள மேற்கு பகுதி திருமங்கலக்குடி என்றும் நவகிரகர்களின் ஆலயம் அமைந்துள்ள வடகிழக்கு பகுதி சூரியனார் கோயில் என்றும் பெயர் பெற்று இங்கே இரண்டு தலங்களாக அமைந்துள்ளன சூரியனார் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் முதலில் திருமங்கலக்குடி பிராணநாதேஸ்வரரையும் மங்களாம்பிகையையும் வழிபட்ட பின்பே சூரியனார் கோயில் சென்று வழிபட வேண்டும் என்பது ஐதீகம் சுவாமி சந்நிதியில் நோய் நீங்க வேண்டிய கொள்பவர்களுக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் உச்சிக்கால பூஜையின் போது வெள்ளருக்கு இலையில் தயிர் சாதம் பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது வெள்ளருக்கு இலையில் வைத்து இங்கே வழங்கப்படும் பிரசாதமான தயிர் சாதம் மனிதனின் குஷ்டரோகம் முதற்கொண்டு அனைத்து தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிணிகளையும் தீர்க்கவல்லது 
அம்பாள் சந்நிதியில் மங்களாபிகையின் திருக்கரங்களிலிருந்து திருமாங்கல்ய சரடு பிரசாதமாக வழங்கப்படுகிறது